Por comenci mian rakonton, mi devas tre multe malantaŭen iri, se estus eble, mi devus reiri multe pli ĝis la unuaj jaroj de mia infanaĝo, kaj trapasinte tion ĝis la foro de mia deveno. La poetoj, kiam ili verkas romanojn, kutimas fari tion kun dieca sinteno, kvazaŭ ili povus komplete superrigardi kaj kompreni tutan homvivon, kaj prezenti ĝin kvazaŭ Dio rakontus ĝin al si mem, tute senvuale ĉiam trafe. Tion mi ne povas, sam kiel la poetoj malsukcesas. Sed mia rakonto estas pli grava al mi... The question of whether Esperanto is useful, it's a, sort of a question of the chicken and the egg. Um, I think it's useful to those people who now speak it. Um, for one thing, the, the people that I meet are then people who, uh, who decided to learn the language in spite of being advised against it. So they're people who, who don't necessarily follow the crowd, who follow their own ideas, and uh, just to see... Um, what the profit of it might be. In fact, I met one person who, when he heard about Esperanto, said, this can never work, and sat down to learn it and became a fluent speaker. Now, that's what I call an open-minded person, somebody who says, no, it won't work, and then goes, to, goes ahead and tries it.